说明吗？说明。这个检查到目前为止，就是消化系统的功能有变比较弱，那那个心脏的方面有有一点点问题，等一下我们再来做分析。那脑部的血管有部分也是一样，循环不是很好。那这跟今天可能一整天忙碌下来。疲劳有很大的关联，那疲劳的时候就会把我们身体比较弱的地方呢，就能够就清清楚的就显现出来。就像河床的水不够的时候，石头就溢出来了。那现在就是就是身体比较疲累、疲惫的时候，那一些比较弱的一个地方就明显的就有出现。还有坐骨神经。谢老师，要背来，坐处的。坐骨神经方面，啊、哦，那那个也是有些问题。然后我们针对有问题的部分啊、哦，来做一些分析。首先这个骨头的部分哈、哦，从这个地方看出来，右边的骨头，左边的这个髋骨,骨，这整个都都出现了五号跟六号的点。那我们来看它是怎么做解说的。
，首先生化分析就在这附近的这些血清蛋白什么的，哦、它的一个状态，哦、有有一些尿酸在在那个地方，然、哦、有一些感觉不纯啊这些东西的，那做一下伤。对这些尿酸啊、血清酶是，这是比较专业的东西。那里面的血浆游离胆固醇，它正三就是，这有个符号正三哈、哦，就表示说它的异常现象比较偏高。好、哦，那那这里有个肾上腺素在这个这里也是都是偏高。所以说，他是在可能有点，我们来看病理分析怎么解说啊？生化分析这里面的一个化学元素的状态，那在这么综合这么多的化学元素的状态，它产生出来的结论到底是什么？好，那这里就呃有几个结论啊，我们一一的看它的一个可能比例是多少。哦，比方说。现在呢，他、哦、判断出呢，在这个地方呢，关节有一些血肿，在在这个关节的地方，就是他判断出来的。好，那从这个关节这部分呢，我们离开这里，我们来看其他的部位啊。哦啊，比方说十二指肠这个动脉这里有一个五号点，这个地方有一点点问题。那我们来看一下，它这个判别是怎么判断的？一样，我们进入生化分析，就是这里的，一样是这个血浆游离胆固醇啊这些的偏离。那病理分析，呃，它这里还没有产生什么特殊的病啊，那还好，那只是个小问题。那再来看其他的部位。肠胃啊，肠，这个胃部、啊、它呈呈现全部都是四号点，然后它处于比较衰弱的一个状态，蠕动可能不是很好。那我们来看一下它的分析是怎么样。病理分析直接进去，哦，有一点慢性的胃炎的倾向。当然，这现在判断都是一个倾向哈，这是胃的部分。那再来，我们来看那个。胰脏的部分，胰脏虽然是绿色的，但是它全部都是四号点。那我们来看一下，在这样的一个处境，是代表什么意义？那我们，它判断出来就属于胰脏的部分哈，呃，病理分析哦，它有一些受到大肠杆菌的干扰。大肠杆菌的干扰。好，我们离开一脏，来看其他的脏位。再来看心脏的部分，心脏这里的血管呈现一些五号点。请他来判断这到底是怎么一回事。生化分析，这里的血液的状态，各种元素的状态是这个样子。那代表的病是什么病呢？目前并没有显现出什么特殊的病，都还 OK。只不过那里血管的这些化学成分稍微异常而已。那么再来看。那个心脏的背面，这里也是有一个点，在这个地方。那我们也是一样来看一下，好，这里就显现出来有一点，就是就是缺血的一个状态，在那个部分，好，那有点狭心症的状态。再来，我们来看这个大脑。大脑的部分全部都是四号点，那有部分出现五号点，这那他对这样的一个状态，以生化分析来讲，这、就是他现目前的一个这些数据的一个状态。
但那但是病理状态呢，还没有显现出特殊的病病症出来，只不过说可能食欲稍微循环比较差一点点而已。再看这右大脑这边也是一样，我们来再请他来再判断一下，以这样的一个状态也是一样没有特殊的病理啊。那大脑这边上方往下看。同样道理是没有哈，没有。左大脑这边，在其他判断那边，呃，也都没有，都还，是部分的循环障碍，但并没有产生特别的病症出来。好，那再来我们看一下甲状腺，因为刚刚看到都是四号点，看这这里。的问题，啊，它显现初期的，就是那个叫退化性的，就是有点功能不够的那种那种状态。这个腹部神经从这里啊，这左侧的腹部神经从，我们来看它，呃，没有特殊的状况啊，只是在这里的这些血、一些化学成分上有一些障碍问题啊。好，这是大概的一个情况。跟上次比起来，是不是有？上次来讲，上次情况比这次好。上次比这次好。我再看，好像是哦，我来看一下他的。我觉得应该这次比较好吧，因为上次我是在处在一个比较差的状况。上次另外那一套检查出比较多东西，这次这样，这次来比较分析来看一下看。有他两次做的比较哈，同样是腹腹部的神经丛来讲，五月二十六号确实比较差，对，啊，现在已经好了好了百分之九，百分之九，比上次好一点点。那我来看一下，不过像头部来讲，上次嗯，看一下心脏，好，心脏那我们来看一下比较分析一下。呃，有点弱化，哎，那上次有个黑一点，那这次没有。这表示这次好吗？应该算是还好，对。但是，一整体来讲，他上次有一些白一号点，这次没有。其实一号点他过度兴奋，那未必好。再来看脑部的循环方面。做个比较，呃，这个两边都差不多，哦、位置都都同样的差不多。哎，没有，上次没有，上次他没有测这个部位。看一下，这上次没有测这个部位。不过，胃呢？胃，我看一下。因为我上次胃不舒服，胃肠不舒服。哦，胃，那胃好像有改善。上次没有测胃。肠呢？有没有？上次测的不多，我这次扫描范围比较比较多。嗯。啊，这个有，这个有，这个好一点点。上次是这个图，现在是好一点点。那颈椎呢？颈椎有没有好？颈椎这次没有测，上次也没有测。哦，因为我去那个。
去做那个颈颈椎去做整脊啦，画去做整脊，花了花了一些钱，我想知道他做的有没有有没有改善？应该是有啦，哎，做就有改善。看看骨头有没有做骨头，看骨头方面。骨头就跟脊椎方面的有没有改善？骨头就是刚做的那个。四 percent 刚。对。哦。好。OK， 好，谢谢，感恩。